不管是白，我们我们平常是干什么，现在都是两个人一块进的。不到时候你你离开了之后，就会就会又变成一个人，就还挺难受的。然后所以刚刚你说突然你一下子说你就不通知我，你你后天就要走，我感觉刚那一下子我感觉啊，怎么怎么就会连跟我不讲一声都不讲一声那种。嗯别哭，别哭，别哭！开玩笑，真开玩笑，真开玩笑！真的开玩笑，我怎么可能买？开玩笑的，现在没开学，没开学，你别，别，别讲，别讲，开玩笑。那你刚这样一说，感觉到时候我回学校，你，就你，你觉得会更不开心一点，因为我回学校还有同学陪我，然后我一走的话，你就家里又是你一个人了，那我学校起码还有同学陪着我。我会跟你多保持联系的。我到时候真的走的话，现在可能还有很多天，我可能得二十号才能走了。你别哭，你别哭。我现在情绪有点受不住。你别整，你别整。你别整，你别整。你这就不美了，你这样就不美了。躲在，躲在后面。父母，真是美。像以前这样的情况，我都会立马下播的。我们下了，下了。不哭，不哭了。哎呀，这好不行啊！我不哭，不哭不哭。我们会一直好好的。他刚刚买了橘子，不急，不该骗你，不该骗你。我刚又想到，就是感觉是不该骗你。我真没买好，真没买好，是玩玩草。对啊，就刚刚我就当真了，就其实。我我我知道，就是什么时候会走的时候就还好。然后你突然一下子这样子告诉我，嗯，我还刚刚我又相信了，就这种还蛮难受的。没事，下这是分离，是为了我们下次更好的见面。嗯嗯，谢谢乐观超人，可能老天要给我们的两个人的剧本就会加添加很多。Thank、you